Saudara pemerintah kota Jakarta Utara memberi tanda batas dengan menggunakan cat pada puluhan unit ruko di Jalan Niaga Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Para pemilik ruko yang melanggar diberi waktu 4 hari untuk membongkar secara mandiri sebelum dibongkar oleh petugas Satpol PP. Pemberian tanda dengan cat semprot ini sebagai penanda batas bangunan ruko yang melanggar sebelum dilakukan pembongkaran. Remkot Jakarta Utara memberi waktu hingga selasa pekan depan kepada pemilik ruko untuk membongkar secara mandiri. Kita sudah uh, menandai ya bangunan apa, uh, yang akan nanti ditertipkan di, di pilok selaya di pilok itu sama-sama kita saksikan di pilok oleh Citata. Namun sebelum pelaksanaan e, pembongkaran tentunya penertiban e, kita e, memberikan waktu e, melalui lewat e, Pak Duranya untuk memberikan surat himbauan dan kalau itu e, apa namanya? Kita minta juga untuk pemilih Riko, pemilih Riko untuk membongkar sendirinya. Ketua RT setempat Riang Prasetya mengapresiasi langkah Pemkot Jakarta Utara melakukan penertiban bangunan yang melanggar. Riang meminta agar warga patuh terhadap aturan meski baru satu pemilik Riko yang melakukan pembongkaran secara mandiri. Tidak bisa serta-merta kita dalam penertiban melakukan secara represif, nggak bisa. Pasti diberikan kesempatan kepada para warga yang melanggar itu untuk berbenah diri, merapikan diri. Mereka bisa bangun, saya tidak ulang bilang. Ya sekarang mereka waktunya untuk mengembalikan fungsi itu. Namun demikian, ini kan dikasih waktu nih, 4 hari untuk berbenah diri. Pesan saya, pemerintah adalah pejabat negara. Surat yang dikeluarkan itu atas nama negara. Pesan saya, jangan membangkang dengan pemerintah. Sebelumnya, Ketua RT 11 Riang Prasetya mengapresiasi salah satu warganya yang bersedia membongkar bangunan yang memakan bahu jalan. Namun tiba-tiba ada warga lain yang marah hingga terlibat cekcok. Menurut Ketua RT, ada 42 tempat usaha yang menyerobot bahu jalan dan saluran air. Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah mengeluarkan surat rekomendasi teknis terhadap sejumlah bangunan di Ruko Niaga Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Surat tersebut menyatakan ada pelanggaran bangunan sehingga akan dilakukan pembongkaran. Diputan Kompas TV Jakarta. Untuk lebih lengkap bagaimana situasi terkini di Ruko Pluit Karang Niaga Jakarta Utara, hari ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Selamat siang Nanda, hari ini sudah adakah pemilik Ruko yang membongkar lagi secara mandiri Nanda? Selamat siang Mersi dan juga saudara dalam pantauan kami sejak tadi pagi hingga siang hari ini memang masih belum ada tindakan lebih lanjut terkait dengan pembongkaran secara mandiri yang dilakukan oleh pemilik-pemilik ruko. Namun kami melihat sejak tadi pagi sampai dengan siang hari ini setidaknya dari informasi yang kami dapat ada puluhan ruko yang memakan jalan baru hanya dua ruko saja yang sudah melakukan pembongkaran secara mandiri namun belum 100%. Juru kamera Kompas TV, Arin, ini akan menggambarkan kepada Anda saudara untuk uh, bentuk Ruko yang sudah melakukan pembongkaran secara mandiri namun belum 100%. Ini adalah uh, bentuknya di mana memang sudah ada sebagian uh, jalan yang dibuka begitu ya ini untuk membongkar kembali di mana lahan-lahan yang diduga ini dimakan oleh sebagian dari ruko. Sedangkan juga ada sebelumnya dari Sudin Citata Jakarta Utara sudah memberikan tanda setidaknya bagi para ruko-ruko ini untuk melakukan uh, pembendahan atau pembongkaran secara mandiri. Ini merupakan salah satu tanda dan di sejajaran saya untuk saat ini bisa dilihat juga ada beberapa, beberapa tanda lainnya di sebelah saya, sebelah kanan saya ini merupakan ruko bagian Z8 Selatan yang dimana dari deretan ruko ini satu baru uh, terlihat adanya pembongkaran secara mandiri sedangkan satu ruko lainnya berada 
di seberangnya atau di sisi berlainan di sebelah utara yakni di blok Z4 utara dan untuk kondisinya memang juga masih belum 100% dilakukan pembongkaran Mercy dan juga saudara dan kita tentu akan melihat di mana memang sampai dengan hari ini uh, ini merupakan hari dua hari menuju batas akhir di mana diberikannya peringatan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Dan memang kalau kita mengingat kembali apa yang disampaikan sebelumnya oleh Ketua RT slash RW3 dari Pelut Penjaringan Jakarta Utara ini menjelaskan setidaknya memang ada uh, 5 meter lahan yang diambil oleh ruko-ruko di sini yang dimana 5 meter tersebut terdiri 1 meternya merupakan drainase dan 4 meter ini merupakan dari bahu jalan. Dan untuk totalnya sisa jalan yang ada di jalan niaga khususnya di ruko Kopluit Karang Niaga ini tersisa hanya enam setengah meter saja. Dan dari hal ini juga sudah menarik perhatian Mercy dan juga saudara beberapa pihak, salah satunya adalah PJ Gubernur Heru Budi Hartono yang juga sudah memerintahkan atau memberikan instruksi lebih lanjut kepada Sudin Citata Jakarta Utara untuk memberikan surat peringatan dan sudah dilakukan. Yang kemudian jika memang tidak atau masih belum dilakukan pembukaran mandiri ini oleh pemilik-pemilik ruko yang ada di sini ini akan adanya tindak lanjut yang dimana akan adanya pembukaan secara paksa aja. Jadi kita masih akan terus menunggu sama-sama Mercy dan juga saudara bagaimana proses pembongkaran dan juga jalannya terkait uh, memakan jalahan ini. Mercy. Nanda bisa Anda jelaskan sebenarnya seperti apa duduk perkara kasus ini Nanda? Ya Mercy sebenarnya kalau ditanya duduk perkara dari kasus ini sudah berjalan cukup panjang. Ini dimulai sebenarnya dari tahun 2019 sebelum akhirnya memang uh, kita mengetahui terkait dengan polemik ini melalui uh, viralnya di media sosial. Jadi Ketua RT 11 RW3 ini sudah mengajukan apa namanya uh, adanya tindakan atau uh, pembangunan dari salah satu ruko di sini pada tahun 2019 itu memang tergambar atau dijelaskan oleh Ketua RT bahwa untuk kondisi yang saat ini memang ramai sebelumnya di tahun 2019 ini masih sepi oleh ruko-ruko namun di pertengahan 2019 ini diisi oleh sebagian ruko dijelaskan hanya dua ruko waktu itu ya di mana dua ruko tersebut sudah langsung membangun uh, rukonya dan memakan sebagian lahan dari jalanan dan kemudian dari hal itu pun Ketua RT mem laporkan hal tersebut ke kelurahan, kecamatan sampai dengan akhirnya ke Pemprov DKI Jakarta namun belum ada uh, respon ataupun tanggapan terkait hal ini hingga akhirnya ini pun viral di media sosial pada beberapa waktu lalu di mana ketua RT akhirnya bercekcokan dengan pemilik ruko yang akhirnya pun menarik perhatian dan juga uh, PJ Gubernur pun juga sudah memberikan statement untuk dilakukan uh, pembongkaran secara mandiri yang kemudian juga memerintahkan kepada Sudin Citata Jakarta Utara untuk memeriksa IMB atau izin membangun bangunannya yang terletak di ruko-ruko ini. Merci. Pemkot Jakarta Utara akan bongkar bangunan ruko makan jalan di kawasan Pluit Jakarta Utara. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia atas laporan Anda.